每一架 F 3 5 B 上都有一个非常关键的部件，那就是它屁股上的三轴承旋转喷管。但是自从 F 3 5 B 完成首飞后，就有一些人说，美国的喷管实际上是抄袭了苏联。那么事实真的如此吗？今天大兵给各位聊一聊 F 3 5三轴承喷管究竟抄了没有，以及它有多先进。F 3 5 B 是 F 3 5的一个变体，它与 A 型、C 型最为主要的区别呢，就是带有垂直起降功能。而为了实现妥协这个能力 ，B 型甚至牺牲掉了大约三分之一的燃料携带能力，来加装轴驱动升力风扇。同时，虽然它的最大飞行过载与 C 型呢一样都是7 5 G， 但是由于有升力风扇，所以实际的最大过载被限制在了7 5 G 以内。是三型 F 3 5中可以承受过载力最低的一款了。由于 F 3 5 B 所使用的轴驱动升力风扇、三轴承旋转喷管等跟垂直起降有关的动力部分硬件，都是由英国的劳斯莱斯公司开发生产的。所以网上一直有一个传言，那就是美国玩不转三轴承尾喷管。它的技术来自于苏联的雅克幺四幺，甚至还有说。美国是直接将雅克幺四幺的垂直起降方案搬到了 F 三五 B 上。这里大兵要说的是，这只是一些人因为感情喜好而无视事实的说法。这事儿呢，要从北约多国联合研制垂直起降战机说起。上世纪六十年代是冷战最紧张的时候，鉴于北约空军基地容易遭受苏联先发制人的空中打击，所以北约国家开始对垂直起降战机产生了兴趣。这种飞机呢，平时会躲在硬化机堡中，在基地遭受空袭后，仍然可以从损坏的跑道上起降。当时的美、英、德、法四国制造并测试了多种垂直起降战机，只有英国的红隼成功服役了，成为后来的钥匙。而另一边的苏联也有雅克三八实际服役，这两款战机采用了相似的引擎以及矢量喷管布局。与此同时，美国海军也开始研究在航母上垂直起降的战机的概念。这种战机可以在小甲板上的军舰上起降，无需部署到传统航母上。由于美国海军要求它需要满载垂直起飞，并且还能作为常规舰载战斗机部署到航母上，因此必须配备带加力燃烧式的引擎。但是双操作模式会导致机身变得更大更重，垂直升力的要求也远远超出主发动机的极限。于是，最终的解决方案就是在前机身内增加小型升力发动机，产生垂直向下的推力。这种设计被称为“升力加升力巡航发动机”。为此呢，艾里逊、罗罗以及其他发动机制造商研制了多种小型涡喷升力发动机。各大飞机制造商也制造了多种不同的升力加升力巡航发动机布局的垂直起降原型机和验证机。时间来到六十年代中期，几乎所有的美国发动机制造商都在研究这种战机主引擎上的三轴承旋转喷管，简称三 BSD。这种尾喷管主要是分三段，接面都是呈一定角度，透过三个密封圆形轴承连接。外部电机驱动旋转段上的齿轮，来让尾喷管向下弯曲。整个过程中呢，前段和后段保持不动，只是中段旋转一百八十度。最前端的轴承负责偏航控制，可以在垂直起降模式中对尾喷管进行横向偏摆。当时的美国专利局不仅收到了来自普惠、通用电器，甚至还有波音军用飞机分部提交的三轴承喷管专利申请，其设计呢也是各具特色。一九六七年，普惠公司第一次将三轴承喷管安装在了涡扇引擎上测试。当时的测试内容包括：引擎在喷管弯曲九十度状态时全加力运行，但是新技术嘛，还是需要时间来改进和调试的。时隔五年，美国第一款采用三轴承喷管的垂直起降战机方案顺利诞生。通用公司的康维尔分部向美国海军提交了 MOD 二零零方案。从外观上看呢，它有点像增加了压抑的 F 幺零六。为了实现垂直起降，康维尔为它配备了普惠 PW 四零一加力发动机。座舱和机翼之间的前机身内部安装了两台艾里逊 XG 九九升力涡喷发动机。这种推进系统布置已经类似于苏联已经服役的，但是效率极低的雅克三六铁匠。和雅克三六一样 ，MOD 二零零两台升力发动机仅在垂直起降中有点作用，正常飞行时根本起不到任何作用，并且还占据了很大的内部空间。最后海军看到呢，只是摇了摇头，便没了下文
，于是通用动力的三轴承喷管设计图纸被锁进了康威尔分布的文件柜中。至于和 Model 200竞选的 XFV 1 2几乎是没什么可说的，因为它就是罗克威尔公司用美军当时战机的零件拼凑而成的。例如，前机身和主起落架来自道格拉斯的 A 4天鹰，后机身和发动机进气口来自麦克唐纳 F 4鬼怪2。并且呢，由于罗克维尔设计的三轴承喷管不够成熟，弯曲造成的压力损失远超预期，只有百分之二十五的发动机推力能被转化成垂直升力，因此无法支撑自身的重量。因此，原型机仅在系绳上测试了几年，从未真正飞行过。整个项目呢，在一九八一年被放弃了。而美国海军接连放弃两种方案的举动，也让人开始怀疑他们是否真的需要新型的垂直起降战机。但是方案不行，那就是不行。无奈海军只能在八十年代让麦道公司和英国以钥匙为基础，重新设计出了 AV 八 B 幺二，先凑合着用。但是改进后的幺二呢，短腿和不能超音速的毛病依然存在。此后，在海军不断要求下，八十年代后期，美国国防高级研究计划局开始推进垂直起降战机的开发进度。他们邀请了洛马、通用动力、麦道、波音四家军工巨头参加研究。这些研究呢，最终促使了 DARPA 正式展开先进垂直起降战机竞标的工作。最后，洛马的 X 3 5 B 原型机是成功胜出，成为了今天的 F 3 5 B。当时的 DARPA 要求洛马公司制造一架大尺寸带动力模型，除进行气动测试外呢，还要验证他们的轴传动升力风扇系统。这个模型机其实就是大兵前不久做过的压抑版的 F 3 5感兴趣的朋友可以了解一下，这里就不过多赘述了。一开始呢，洛马公司为了这架模型机设计了二元单斜面膨胀尾喷管。虽然这种喷管呢与 F 2 2使用的喷管是差不多，但是两者的工作方式和机构有明显的不同。C 1 6 0的喷管上档板略长于下档板，可以向下偏转90度，使喷流垂直向下喷射。为了调节悬停时发动机的背压，下档板可前后滑动，可以根据需要调整尾喷管的截面积，这是驱动升力风扇的一个关键控制要素。随着风洞实验的开始，二元喷管在垂直起降方面的缺点逐渐显现。咱们前面提到，它依靠着上档板使喷流向下偏转，但喷流在碰壁后向下通过下档板边缘时，会发生气流分离，从而导致推力严重损失。此外呢，由于矩形喷管的侧壁和大型挡板不能很好地承受压力，所以必须采用较厚的材料和大量加强结构，才能保持喷管在工作时不至于变形，否则就会出现密封问题。而在发动机全推力状态下，驱动长 1.8 米的上挡板也需要非常庞大的操作机构，因此它的整体重量非常大。为了取代这种喷管，洛马公司曾研究了一系列替代方案，例如图片中的第二个增强分流喷管，通过半圆铲形挡板进行喷流偏转；第三个改进型增强分流喷管，使用可偏转的上下挡板进行喷流偏转。即便是这样，这些喷管呢，还是没有办法让 DARPA 满意。要知道，这时的模型机已经证明了垂直起降战机使用轴传动升力风扇的可行性了，总不能搞一半就不搞了吧？那怎么办？要大兵说啊，洛马公司的运气那是真的好。一九九四年，通用动力将康威尔分布拆分之后呢，分别卖给了麦道和洛马。咱们前面提到过，一九七二年，康威尔为美国海军设计了 Model 二零零，由于升力风扇在飞行中没什么用，所以方案被毙了。但是它的三轴承喷管可是没有问题啊，图纸还在档案室里呢。你通用电器既然已经把整个部门都卖了，我落马参考参考你的图纸也不过分吧？最后，经过落马公司的研究结果表明，三轴承喷管所有模式下的推进性能都要比二元喷管优秀，整体重量也更轻。于是 ，Model 二零零使用的三 BSD 被装到了模型机上，演变成了 C 1 6 0压抑版的 X 3 5当尾喷管确定后呢，普惠把三轴承喷管放大后，直接匹配了 X 3 5采用的 PW 6 1 1发动机。根据洛马的资料显示 ，X 3 5原型机使用三轴承喷管取代二元喷管，能减重八百一十六公斤。由于尾部重量的减轻，总体设计的重量平衡也变得更加容易。同时，三轴承喷管还能提供二元喷管所缺乏的偏航控制，因为喷管在弯曲向下时可以向两侧进行轻微的偏摆。
。此外呢，洛马公司还为喷管融入了轴对称喷管的隐身性能，这种喷管曾在 F 1 6上得以验证。而普惠那边。虽然只负责发动机，但是他们的工程师通过挖掘自家档案室，也发现了许多六十年代普惠在研究三轴承喷管时的原始设计和测试数据。他们从早期研究图纸中借鉴了许多设计理念，例如圆形喷管有一个穿过所有轴承的冷却空气衬套，一直延伸到加力燃烧室。尽管 X 三五 B 和 F 三五 B 在悬停无需开加力，但是功能嘛，有总是比没有强的。一九九五年，洛克公司开发团队正式确定了 X 三五 B 改用三轴承喷管。他们为垂直起降型设计了较短的三轴对称收敛扩散喷口，为常规起降和舰载型设计了较长的喷口，其中后者具有更好的性能。两千年十月，常规起降型的 X 三五 A 完成首飞。二零零一年六月，垂直起降型的 X 三五 B 完成了首飞。三种型号的 X 三五都使用较短的 VTOL 型收敛扩散喷口，后来的 F 三五 AC 才用上了较长低可探测的尾喷口。综合来看，不管是早期的洛马公司设计的尾喷口，还是后来采用的三轴承喷管，都与苏联的雅克幺四幺毫无联系。简单对比下就可以知道，即便 F 三五是抄袭了，那也是抄的是一九三七年康威尔的 Model 二零零的结构。此外呢，普惠公司对三轴承喷管的研究也比苏联早了很多。根据大兵查到的资料，雅克幺四幺首飞的二十年前，普惠就把三轴承喷管装在了发动机上进行了测试。之所以会出现有人说 F 三五 B 是抄袭的主要原因，还是因为在洛马公司研制初期，他们曾派人跟随美国政府官员。参观了雅克夫列夫设计局和其他一些苏联航空企业，其中包括生产 K 三六弹射座椅的红星厂。他们有机会接触了雅克夫列夫的技术和设计。恰逢当时雅克夫列夫设计局正在寻找资金来维持雅克幺四幺的开发，于是洛马公司就用少量资金换取了这款战机的性能数据和部分设计数据。当然，这也是俄国人允许的。其实呢，这次访问前 ，X 3 5 B 就已经完成了三轴承喷管设计。总而言之，说 F 3 5 B 抄袭雅克的，就好像在说考试考了九十分的同学，明明带着八十分水平的开卷资料不抄，却要去抄另一个教室只能考六十分的卷子。但是不可否认的是，六十年代美国人发明了三轴承喷管，七十年代康威尔首次把这种喷管应用在了垂直起降战机上，八十年代末苏联的雅克幺四幺却飞在了前头。九十年代，三 B S D 喷管经过 X 三五的淬炼，最终使用在了二十一世纪的 F 三五 B 上。这说明呢，一项技术在问世时可能会显得毫无用处，但是它只要够先进，那么很大概率就会开花结果。好了，本期视频到这里就结束了，我是大兵，我们下期视频再见。